Oh, oh, galerinha, beleza? Fala, galerinha! É, estamos aqui então com o nosso Ladino, né? E vamos continuar a nossa sériezinha aqui ah, pra gente upar, né? Já colocamos aqui então na busca por masmorra e vamos descer aqui pra fazer essas missões que estão logo aqui na... embaixo aqui da nossa guarnição aqui, né? Ó, tem que matar uns raptors, tem que matar esses bichos, tem que matar uma galera aqui, ó. Que ótima oportunidade de pegar e utilizar aí o poder da nossa armadura de herança, né? Olha só. A gente vai pegar e vai puxar toda essa palhaçadinha aqui, né? <risos> e lá vamos nós para mais uma masmorra, então, né? É... <coughs> Não se engane, pessoal, nesses primeiros níveis aqui, as masmorras, elas vêm com bem mais frequência aí, tá? Do que elas vão vir mais adiante aí, então. Eita! É, tá aí uma ótima oportunidade de comentar. Às vezes você vai dar esse bugzinho aqui, na verdade não é nenhum bug, ó. O que acontece, pessoal? A gente entrou numa masmorra, mas na verdade a gente não entrou, nós ficamos aqui fora, ó. Se tu ver aqui, aparece escrito que... Até um encontro em progresso. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que o pessoal lá dentro está lutando contra um chefe ou está em combate. Então a gente não consegue entrar na masmorra no meio de uma luta. Então a gente acaba ficando fora da masmorra. Tu não vai conseguir entrar aí antes que eles terminem a luta lá dentro, tá? Então nós vamos ter que aguardar aí eles conseguirem. E aí tu vai clicar com o botão direito aqui. E dá teleporte para a instância, ó. Ale, conseguimos entrar agora. Uma outra coisinha que eu acho que eu não cheguei a explicar aí para vocês aí, galera. É a questão aqui da barra de descanso, tá? Então, continuam surgindo dúvidas, eu até já respondi alguns comentários aí na, na descrição aí dos vídeos. É que assim, o, a barra de descanso, ela te dá bônus de experiência por tu matar inimigos, tá? É, então o que acontece? Quando tu mata um inimigo, tu consome, digamos assim, o teu descanso. Tá. Agora, quando tu completa uma missão, ou tu explora um mapa, ou coisas do gênero, isso não consome o teu descanso, isso aí te dá experiência normal. Então o que isso faz é empurrar pra frente o teu descanso. Por isso que tu vai ver que às vezes... Ah, mas uai, onde eu fico fazendo quest aqui, cara, em... Ah, eu tô uns quatro níveis aí em descanso ainda. É por causa disso, porque tu tá mais entregando quest, então o teu descanso aí, ele... Ele fica sendo empurrado pra frente. Agora, quando tu entra numa masmorra, por exemplo, a tua barra de descanso aí, ela vai numa masmorra. Exatamente por causa disso, porque daí tu tá efetivamente matando muito inimigo. E aí isso consome com o teu descanso, tá? Então é basicamente isso aí, pessoal, só pra deixar... Deixar claro aí as, as diferenças aí pra vocês, tá? Tu ganha bônus por matar inimigos. Bom, galerita, veio mais uma sequenciazinha de masmorra aí pra gente fazer, né? E vocês podem ver que olhando aqui as missões, elas estão verdes, tá? Essas aqui de cima, vamos até abandonar elas já. Porque a gente não vai fazer. Mas essas, essas aqui a gente vai ter que entregar, porque o que acontece... É, o próximo mapa que a gente quer fazer, ó, ele é esse cara aqui, ó, a da sequência é, é Thousand Needles aqui. Ele libera no nível 40. Então provavelmente tem missões mais para baixo que a gente não chegou lá ainda, de nível um pouco mais alto nesse mapa, tá? Então vamos entregar isso aqui. Às vezes nem sempre libera um mapa logo na sequência, assim, tá? Então a gente precisa dar uma olhadinha. Vamos ver, ó. Essas aqui ainda estariam verdes para nós. Provavelmente tem missões aqui para baixo, ó. Que estão num nível melhor. Mas, como a gente não recebeu nada para ir para lá ainda, a gente vai ter que dar uma, dar uma conferida ao redor aqui. Para poder chegar nessa missão. Ou daqui a pouco, né? Mais umas masmorras que a gente faz. Nós estamos no 37, né, pessoal? É mais uma masmorrazinha aí que a gente faz e tal. A gente já pega nível. E já libera um próximo mapa para a gente poder sair daqui. Tá, então, dependendo da situação, tu vai ter que ficar um pouco nessa 
território aí de, de quests verdes, tá? Porque simplesmente daqui a pouco há um mapa que possa ter quests um nível um pouquinho mais alto. Ó, se vocês olharem Ferelas, que é outro que a gente tem missão, ele é 3540 também, pessoal, tá? Então, ah, sim, pode ser que lá tenha umas missões um pouquinho melhores, mas até a gente andar até lá, não vale a pena, tá? Então, nesse caso, a gente vai continuar aqui. Vamos fazendo essas missões enquanto não vem outra masmorra, tá? E daí, provavelmente, assim que vier, a gente já vai poder vazar mais pro sul do mapa aí e seguir o nosso rumo aí, né? Bom, já veio mais uma masmorra aqui, né? O Daman. Masmorra nova com um monte de missões aqui pra fazer. Essa é uma que tem vários chefões. Então é bem possível que a gente pegue um bom nível aqui já, pessoal. Então vamos lá, masmorra aí na área. Vamos que vamos. Oh, o legal é que cada masmorra dessas que a gente completa, basicamente a gente pega pelo menos um nível e libera uma nova masmorra para ser feita. Oh, a gente está no 39, galera. Por isso que eu falo que não vale muito a pena, ainda mais que essa faixa de nível aqui, ela tem algumas masmorras mais demoradas para fazer. A gente acaba ganhando bastante experiência aqui com a armadura de herança. Principalmente se tu tá com estado de descanso de pé. Aí, nossa senhora, uma dessas Udaman da vida aqui, meu Deus do céu, cara, tu faz a. Tu faz a festa. A única coisa que é meio ruim é que quem é novato nessas masmorras tem um pouco de dificuldade de se deslocar, assim. Então às vezes tu pegar um, um tanque meio manco vai demorar um pouquinho mais do que tu deveria. Mas. Enfim, né? São impercalços aí. Mas certamente é muito melhor do que ficar zanzando pra cima e pra baixo por mapas, né? Que tu poderia evitar de ir. Então, lembre-se que sempre o nosso foco principal é evitar de dar voltas desnecessárias. É por isso que a gente escolheu esse caminho por aqui, ó, pessoal. Porque daí agora, daqui a pouco, a mais um nível, a gente já pode descer pra cá. 40, 45, 45, 50, 50, 55, e a gente faz a nossa volta ali por baixo até poder ir pra Terra Além, pra Outlands, né? Que não tá tão longe assim, né, pessoal? Vocês veem que até agora foi rapidinho aí, né? Da gente seguir o pando, né? Então vamos continuar com a nossa masmorrazinha aqui. Tem mais um chefão pra nós fazer. E esse ladino aqui é muito divertido. <risos> Bom, terminamos aquela masmorra ali praticamente no 40, né, pessoal? Até apareceu alguma coisa aqui já, ó. <risos> Thousand Needles já apareceu aqui pra nós, pessoal. Começar a quest. Aí, ó. Era exatamente isso aí que a gente queria, galera. Já conseguimos aí liberar o próximo reduto aí de missões, galera. Eu vou ir andando até esse próximo ponto no mapa aí. Que é aqui. Até porque eu vou ter que fazer isso de qualquer maneira. Ele falou que a fronteira está em Dust Hollow Marsh, então a gente vai ter que entrar aqui e daí descer. Então nós temos uma caminhadinha aí na nossa frente para fazer. Vocês viram que basicamente a gente nem chegou a concluir essas missões em verde aqui, nem nada. A gente matou dois, três inimigos ali e já fizemos uma masmorra que já levou nós aí para o nível que a gente precisava. Ah, então estamos tranquilos. Estamos favorável. <risos> Vamos seguir aí para esse próximo mapa, então, né, galera? Pensa num caminho longo que tem que fazer. Bom, vocês podem ver que nessa base aqui, eu passei por aqui só para pegar o ponto de voo mesmo, já que é no nosso caminho, né? Vejam quantas quests que tem aqui, né, pessoal? É... A gente não vai pegar elas porque o nosso destino já é o próximo mapa, né? Então a gente vai tá indo para Dust Hollow Marsh aqui, né, para esse acesso. A gente vai em linha reta, vamos fazer mais uma masmorra aí que apareceu. E vamos rumo aí a esse próximo mapa, então vamos deixar essas quests aí onde elas estão. Meu Deus, como é longe esse negócio aqui. Assim, ó. <risos> Galerinha, acho que não cheguei a comentar com vocês ainda, né? Mas vão aparecer muitas convites para se juntar a guildas, tá? Normalmente o pessoal faz um, um textinho padrão aí, né? E vão ficar aparecendo esses convites aí. É, 
é uma chance já de, de tu já se juntar né, aí a, a um grupo de pessoas. Se tu quiser que isso pare, tu aperta o teu ESC, tu vem aqui em interface, ó, no controles aqui geral, tem aqui ó, bloquear convites de guildas. Ó. Aí tu seleciona essa opção ali, que os convites vão parar de vir, tá? Trocando de mapa e passando por mais missões aí, né, pessoal? Mas vamos continuar rumo à nossa jornada aí lá pra baixo. Que é pra onde a gente precisa aí no momento, né? Esse mapa aqui, se vocês olharem, já é 35, 40 e nós já estamos no 42 aí, né? Chegando aqui na basezinha, então, né, galera? Vocês veem que a gente tem bastante outras missões aqui pra fazer já, né? Mas vamos se focar... Ó, oh, vamos se focar nessa missão aqui nossa que tá mandando a gente para uh, pro próximo mapa aí, né? Que legal o grifo ser ali fora, né? <risos> que já tá mandando nós pro próximo mapa. Já é aqui, por sinal. Mestre de voo, ó, aqui. Quero ir para tal lugar. Ó, oh, vejam que é uma daquelas missões que parte da missão é fazer isso desse jeito aqui que ele falou. Já vai levar nós aqui então pro. Hum. Direto aí pra missão que a gente precisa fazer, né? Olha lá, hein? <risos> Pelo menos o resto do caminho a gente chega voando no automático. Agora, sério. Daqui pra cá? Putz. Podia ter pelo menos. Sei lá, ido pra um lado mais perto ali, né? Putz, velho. Bom, estamos no nível das quests ainda, né, pelo menos. Esse é o que importa. <risos> Olha aí o barquinho, cara. Olha o Tauren com o chapéu de pirata. Nossa, pra onde é que a gente vai agora? Tipo, a gente veio até aqui só por ir, pelo jeito, né? Isso é uma coisa que a Blizzard podia, né? Galera, para tipo, quem não conhece esse mapa aqui, antes da Cataclisma... Isso aqui não era num dado, não, tá? Era um... Um, tipo um canyon gigante e as missões aqui eram um pé no saco a maioria das pessoas nem vinha pra cá tá? é, agora vamos ver, na verdade eu nunca fiz missão aqui nesse mapa depois do cataclismo né? vamos ver das, como é que tá rema, rema, rema o barquinho no sério, a gente subiu até lá por nada mesmo né? Nossa. Não. Tipo, pá, pá, pá. Podia já mandar nós ali direto, né? Sem. Bom, não vamos reclamar que podia ser pior, né? Nós podia ter que ir nadando. <risos> Outra coisa aí, galera, a gente sempre tá deixando aqui nas masmorras aleatórias, né? Mas se tu quiser saber quais masmorras que vão vir, ó. Tu clica aqui em específicas, ó, ele vai te mostrar. Ó, por exemplo, aqui, Maraldon é uma que provavelmente não cai mais pra nós, ó, porque ela tá verde já. Agora tem aqui na faixa do, do amarelo, ó, desde o Udaman até Hazorfen Down. Já tem Strathome aqui que tá laranjinha e tal. Ó. Então todas essas aqui tem chance de vir. Por isso que quando a gente põe aqui no aleatório, né? Além de nós ganhar um ouro a mais, uma experiência a mais, ainda vem uma bagzinha de itens, né? Por isso também que o aleatório vale tanto a pena. Nossa, que confusão essa basezinha aqui, hein? Finalmente achamos aqui um lugar de que é uma estalagem para nos deixar a pedra. Agora tem uma missão aqui. Nossa, o bom, pessoal, é que... Já pegamos uma missão aqui para ir para Tanares, ó. Isso já é muito bom, porque esse já é o próximo mapa. E a gente já tá no 43 mesmo, né? Então, muito provavelmente a gente vai estar tá indo para Tanares aí logo, logo. Vamos ver qual que é essa próxima missão que a gente tem. Uma coisa que eu acho que não comentei com vocês, pessoal, que muitos vão, vão reparar. É, se tu começar uma masmorra, tá, nova... E tu logo em seguida tu já sair dela, tu fica com um debuff aqui chamado desertor, né? Tu não consegue entrar na busca por nova mas, novas masmorras por 30 minutos. É, então isso é, na verdade para penalizar uma pessoa que recém entrou numa masmorra e já tá saindo deixando o grupo na mão, né? 
É uma forma aí da Blizzard te punir por fazer isso aí, ser fanfarrão. <risos> o que, que acontece, pessoal? Se tu fizer pelo menos o primeiro chefe da masmorra, isso aí não acontece, tá? Então daqui a pouco se tu começou uma masmorra e tu já... Ah, deu um negócio que eu vou precisar sair. Fa tenta fazer até o primeiro chefe, que daí tu não leva a penalização, o debuff aqui, né? E aí vocês conseguem qualquer coisa já voltar logo a entrar na busca por novas masmorras aí, né, pessoal? Pra não perder tempo. Bom, pessoal, o que falar? Missões na água. Se possível, é bom elas serem evitadas, sabe? Porque, a não ser que tu seja tipo um druida, que... Anda rápido, respira embaixo d'água, papapá, né? É, tende a ser um tanto quanto uma perda de tempo tu fazer missão embaixo d'água, sabe? Então, eu sinceramente não recomendo vocês perderem tempo com esse tipo de coisa, mas daqui a pouco se tu quiser, sei lá, achar, <risos> achar divertido, achar interessante, Algumas elas dão um bônus até pra ti aqui embaixo, né? Elas te deixam mais rápido ou te deixam poder respirar aqui embaixo, papapá. Mas normalmente é, são missões que demoram mais do que o normal pra te dar uma recompensa às vezes não tão boa, tá? Então, sugestão é ficar longe de quests na água, tanto embaixo, quanto em cima, quanto para os lados. <risos> Bom, galerinha, Tanaris, aí está. Start quest, accept. Vamos dar uma olhadinha aqui. É, as missões daqui, especificamente, ó, elas até estão... Estão amarelinhas ainda, então se não for mais muita coisa para fazer, a gente vai terminar aqui, estamos no 44. Vamos acabar aqui e nós já vamos nos encaminhar para Tanares. Bom, a gente ganhou um, <risos> um negocinho aqui para invocar um barco para nós. E tem muita missão aqui ao redor agora, pessoal. Se a gente olhar, elas estão tudo amarelinhas ainda, essas aqui do mapa que a gente está, né? Então, a gente vai ficar por aqui mais um tempinho, ou bem provavelmente até nós fazer a próxima masmorra, né? Que daí a gente já provavelmente vai estar tá no nível aí para ir para Tanares. Então, vamos aproveitar que a gente está aqui, tem a instalagem e tudo mais. Vamos dar um, um break por enquanto, pessoal. Comentários aí embaixo, por favor, do que vocês estão achando da série e tudo mais, o que mais vocês querem ver. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Deixa o teu gostei, isso ajuda a gente demais a crescer com o canal. E até a próxima, galera. Valeu, um abraço.